প্রজনন স্থান হিসেবে খ্যাত সুন্দরবনের করমজল পর্যটন কেন্দ্রটি ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে হরিণের বিচিত্র আচরণ বানরের লাফালাফি ও কুমিরের অসংখ্য বাচ্চা দেখতে এখানে বাড়ছে পর্যটকদের পদচারণা সুন্দরবন সম্পর্কে সম্মক ধারণা ও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এ পর্যটন কেন্দ্রটি তবে এখানে সুন্দরবনের সব ধরনের বন্য প্রাণী থাকলে পর্যটন কেন্দ্রটি আরও সমৃদ্ধ হত বলে ধারণা পর্যটকদের শুনছিলেন চ্যানেল এটিভি সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত খুলনার দাকপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নের অদূরে ফরেস্ট স্টেশন সন্নিকটে সুন্দরবনের করম জল মূলত লবণ পানির কুমির ও কচ্ছ প্রজনন কেন্দ্র এটি ছয় হাজার সতেরো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এখানে গড়ে তোলা হয় পর্যটন কেন্দ্র এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে চিত্রল হরিণ বানর ও কুমির দেখার সুযোগ রয়েছে সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ চিত্র অবলোকনের জন্য দেড় কিলোমিটার কাঠের ট্রিল রয়েছে বনের উপরে দৃশ্য দেখার জন্য রয়েছে ৪৫ ফুট উঁচু একটি আরসিসি টাওয়ার জলজ প্রাণী সম্পর্কে জানার জন্য ডলফিন ডিসপ্লে চিত্রল হরিণের চামড়া বাঘের কঙ্কাল কুমিরের ডিম সহ বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ চেনার জন্য আঞ্চলিক প্রচলিত ও বৈজ্ঞানিক নামের নেম প্লেট সুন্দরবনের মানচিত্র রয়েছে প্রজননের তিনটি বড় কুমির রোমিও জুলিয়েট ও পিলপিল রয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে একটি কুমির পনেরো মিনিটের মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫টি ডিম পারে এসব ডিম থেকে কৃত্রিমভাবে বাচ্চা উৎপাদন করা হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তত্ত্বাবধানে এই মুহূর্তে দুইশো শতটি বিভিন্ন বয়স ও আকারের কুমির রয়েছে দুই মিটার দৈর্ঘ্য হলে কুমিরের বাচ্চা নদীতে অবমুক্ত করা হয় পর্যটক ওঠা নামার জন্য রয়েছে দুইটি সুদৃশ্য আধুনিক ঘাট করমজল আসলে মানুষের হাত থেকে মায়াবী হরিণের ঘাস নিয়ে খাওয়ার নতুন অভিজ্ঞতা আপনাকে স্মরণীয় করে রাখবে মন চাইবে আরো কিছু সময় হরিণগুলোকে খাবার খাওয়াই হরিণের দলও মানুষের সারা পেলে ছুটে আসে লোহার বড় গ্রিলের ফাঁক থেকে মুখ বের করে মায়াবী নয়নে তাকাতে থাকে খুঁজতে থাকে ওদের জন্য আনা খাবার বন ঘাস ছাড়া বিস্কুট বা এ জাতীয় অন্যান্য খাবার পেলেও সাবার করে দেয় ওরা এ এক অদ্ভুত দৃশ্য আর পর্যটন এরিয়ার কাঠের ট্রিলের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করার সময় সাক্ষাৎ মিলবে দলে দলে বানরের এরা আপনার হাতে কোনো প্রকার খাবার দেখতে পেলে কেড়ে নিয়ে নিমিষে খেয়ে ফেলবে ৪৫ ফুট উচ্চতার টাওয়ারে উঠে দেখতে পাবেন সুন্দরবনের অপরূপ দৃশ্য দাকপ উপজেলা সদর থেকে করম জলের দূরত্ব তিরিশ কিলোমিটার জেলা শহর থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার মংলা ঘাট থেকে ইঞ্জিন চালিত জালিবোর্ডেও যেতে পারেন যে কোনো দিন এ পর্যটন কেন্দ্রে বন বিভাগ সূত্রে আরও জানা গেছে বছরের বারো মাসই এখানে দেশি বিদেশি পর্যটক আসেন তবে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এখানে প্রতিদিন গড়ে দেড় হাজার পর্যটক আসেন জনপ্রতি রাজস্ব নেওয়া হয় তেইশ টাকা তবে অপ্রাপ্ত বয়সীদের কাছ থেকে মূল টিকিটের অর্ধেক টাকা নেওয়া হয় ভিডিও ক্যামেরা থাকলে তার জন্য চার্জ দুইশো টাকা যা থেকে সরকার প্রতি বছর আয় করছে কয়েক লাখ টাকা তবে সরকারের রাজস্ব আয়ের স্বার্থে পর্যটকদের আরও আকৃষ্ট করতে এখানে অন্যান্য প্রজাতির বন্য প্রাণী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সাধারণ পর্যটকরা